ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുകയാണ് സോ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം കേട്ടോ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്പേഴ്സ് വേർഡ്സ് പോലെ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ബട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് എ മീനിങ്ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഡേറ്റ ഡേറ്റയിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുരേഷ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൽവ് എന്ന് ചുമ്മാ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റയാണ് അതേ സമയം സുരേഷ് സുരേഷിൻ്റെ ഏജ് സെവൻറ്റീൻ ക്ലാസ് ട്വൽവ് ആണെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് മാറി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റയാണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽ പോലെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് പോലെയാണ് ഡേറ്റ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ഡേറ്റ ഡെസ് ഇൻ ഗിവ് പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ സെൻസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല ബട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിയർ ആൻഡ് മീനിങ്ഫുൾ ആണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റേനെ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ആദ്യം ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ദെൻ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദെൻ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും സി പി യുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ദെൻ എന്താണ് മോണിറ്റർ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെ ഫോമിൽ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളത് യൂസേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സി പി യു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി വയ്ക്കുക കാരണം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ദെൻ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ കൺട്രോൾ അരത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്തിൽ വരുന്നത് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് സോ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കീബോർഡും മൗസും ആണ് അല്ലെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിലൂടെ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആണ് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺസ് ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അരത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അരത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും മാനേജ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി പി യുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്ന ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ് ദെൻ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇടയ്ക്കുള്ള റിസൾട്ടും ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡിന് സപ്ലൈ ചെയ്യും മോണിറ്ററിലൂടെയും പ്രിൻ്ററിലൂടെയും ഒക്കെ സോ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണല്ലേ ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഡേറ്റ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗീവൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ചെയ്യാം അല്ലേ ആക്യുറസി ഡിലിജൻസ് വെർസറ്റാലിറ്റി ഹ്യൂജ് മെമ്മറി ലിമിറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഐ ക്യൂ ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ദെൻ ഇതിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്പർ കൺവേർഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ കൺവേർഷൻസ് ഒരുപാട്
ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീറോ കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ സൈനാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ബാക്കി പോർഷൻസ് അതേസമയം നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണെങ്കിലോ ഇത്രയും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് അതിൻ്റെ ബൈനറി ഫോമാണ് എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വൺ കൊടുക്കും വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സീറോസിനെയും വൺ ആക്കി മാറ്റും എല്ലാ വണ്ണിനെയും സീറോ ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ബൈനറി പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും നമ്മൾ വരുത്തില്ല നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കാം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീനെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഫോം ഉണ്ടല്ലോ ബൈനറി ഫോം ബൈനറി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ യാതൊരു മാറ്റം വരുത്താനില്ല പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അതേസമയം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ ദാ ബൈനറി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലെ എല്ലാ സീറോസിനെയും വൺ ആക്കും എല്ലാ വണ്ണിനെയും സീറോ ആക്കും അങ്ങനെയാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ആ ഫോം തന്നെയാണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദാ ട്വൻറ്റി ത്രീനെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല ബട്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സീറോസ് എല്ലാം വൺ ആക്കി വൺ എല്ലാം സീറോ ആക്കി വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റും എന്നിട്ട് ദാ വൺ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യും വൺ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പോയിന്റ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവിന് നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിൽ ഇത്രയും പാർട്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിനെ മാൻഡിസ എന്ന് പറയും ദൻ ആ ഒരു പവർ ഓഫ് ടുവിനെ എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ്കി യൂണിക്കോഡ് ഐ ഐ എസ് സി ഐ എസ് സി ഐ ഐ ഇ ബി സി ഡി ഐ സി അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ആസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആണ് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും സെവൻ ബിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആസ്കി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഇ ബി സി ഡി ഐ സി അതായത് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ആൻഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കോഡാണ് ഐ ബി എം മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്താണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഐ എസ് സി ഐ ഐ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കോഡാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു യൂണികോഡ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് വേൾഡിലെ എല്ലാ ഡേറ്റയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂണികോഡിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൊരു ക്വിക്ക്